ஹாய் கேஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறது அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட்டோட ஆப்ரேஷன் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி வந்து அதேமாதிரி ஸ்டார்டிங் கரெக்டாக குறைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து மூணு கனெக்டர் இருக்கும் மெயின் டெல்டா ஸ்டார் அப்படிங்கிற கனெக்டர்லாம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து சிம்பிளான பவர் டயர் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எப்படி வந்து ஸ்டார்டிங் டைமில் வந்து ஸ்டாரை கனெக்ட் பண்ணி டெல்டா கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி வந்து நம்மளோட கரண்ட்டை வந்து குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு மோட்ரு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டு செவன் டைம் வரைக்கும் அதோட ஸ்டார்டிங் அதாவது வந்து ஒரு ஃபுல் ஓட் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ கரண்ட் வந்து ரன் ஆகும் அது அது ஒரு டென் மினிட்ஸில் ஸோ அதனால் இப்போ ஃபர் ஃபுல் லோட் கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு செவன் டைம்ஸ் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுல் லோட் கரண்ட் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஒரு டென் ஆம்பியர் வந்து மோட்ரு இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு டென் ஆம்பியர் மோட்ரு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த டென் ஆம்பியர் மோட்ரு வந்து ஸ்டார்டிங் டைமில் அதோட ஸ்டார்டிங் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டியில் வந்து செவன்ட்டி ஆம்பியர் வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் கரண்ட் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஆம்பியர் கரண்ட் இருக்கும்போது ரொம்பவே ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் என்ன ப்ராப்ளம்னா வேண்டிங்கெலாம் டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்காக ஃபைட் ஃபிஃப்டி டு செவன்டி டைம் ஸ்டார்டிங் கரண்ட் வந்து குறைக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோட்டர் வந்து ஸ்டார்ல ரன் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டார்ல ரன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆப்ரேஷன் ஆகுது எப்படி வந்து கரண்ட் குறையுது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்டார்ல ரன் பண்ணும்போது என்னன்னா ஃபேஸ் ஓல்டேஜ் வந்து லைன் ஓல்டேஜ் டிவைடர் பை ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எப்படி இருக்குன்னா ஃபேஸ் ஓல்டேஜ் வந்து லைன் ஓல்டேஜோட ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் டிவைட் பண்ணுற அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டெல்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஓல்டேஜ் லைன் ஓல்டேஜும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் டைமில் வந்து ஓல்டேஜ் கம்மி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா கரண்ட் கம்மியாகிடும் ஸோ கரண்ட் கம்மியாகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ரன்னிங்கில் ஸ்டார்டிங் டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து கரண்ட் கம்மியாகிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டார் லிட்டாக கனெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் அதாவது எப்படி ஃபேஸ் ஓல்டேஜ் லைன் ஓல்டேஜ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஃபேஸ் கரண்ட்லேயும் அதே சேம் டிஃப்ரென்ஸாக வரும் ஸோ ஐஎல் டோடர் பை ரூட் த்ரீ அதாவது வந்து ஐஎல் அதாவது வந்து டெல்டா டைமில் லைன் கரண்ட்டும் ஃபேஸ் கரண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஸ்டார்ட் டைமில் பார்த்திங்கன்னா லைன் கரண்ட்டும் ஃபேஸ் கரண்ட்டும் ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து டிவைடர் பை டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே கொடுத்துருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் டைமில் ஃபிஃப்டிலேருந்து செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஆம்பியர் கரண்ட் இருக்கா அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பை ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டார்ட்டில் வந்து எப்படி கம்மியாகுது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறது ஸோ இது வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு அப்போ ஸ்டார்ட்டில் ஸ்டடி நம்ம கம்மி ஆயிடுச்சு மோட்டர் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா எப்போ வந்து டெல்டாவை மாற்றோன்னு கேட்டிங்கன்னா மோட்ரு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் அதை வந்து அதோட ரெட்டட் ஸ்பீடை வந்து எப்போ ரீச் பண்ணுதோ அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து டெல்டாவுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ எப்போ ரெட்டட் டைம் யூஸ் பண்ணு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ செகண்ட்ஸில் வந்து ரீச் பண்ணிடாது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம அதை வந்து ஸ்டார் ஸ்டார்ல இருந்து டெல்டாவில் வந்து டெல்டாவ் ரன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி நமக்கு கண்ட்ரோல் டயரமும் இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் டயரம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபேஸ் அதை வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்கணும் ஸோ ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுத்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரன் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் சால்ட் டெஸ்ட் ஆட்டர் ஸோ அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபேஸ் ஆன் நியூட்ரல் ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்கணும் ஸோ டூ தேர்ட்டி ஓல்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்ன ஓல்டேஜ் உங்களுக்கு வருதோ அந்த ஓல்டேஜ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இந்த ரிலேஸில் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்டேஜில் இருக்குது இல்லை கண்டக்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்டேஜில் இருக்குது இல்லை ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஓல்டேஜில் இருக்குன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை கொடுத்து ரன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டூ தேர்ட்டி ஓல்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நான் டூ தேர்ட்டி ஓல்டேஜ் தான் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ டூ தேர்ட்டி ஓல்டேஜ் கொடுத்துருக்கும் போது இதுக்கு வந்து ஃபயர் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்கணும் ஃபயர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் இப்போ வந்து ஒரு பில்டிங்கில் ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மிஷினில் வந்து ஆஃப் ஆகணும் அப்படிங்கும் போது இந்த ஃபயர் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபயர் இன்டர்ஃபேஸ் மூலயமா
கண்ட்ரோலிங் பர்பஸ்க்காக வரக்கூடிய ஸ்கேடா அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு அவங்க வந்து அங்கேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குவாங்க ஆன் ஆஃப் ஆப்ரேஷனை ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி ரியல் ஆப்ரே